సంక్రాంతి పండగ అందుకే ఏ పంతం పెట్టుకోకుండా ఇప్పుడే ఒక లైక్ షేర్ కమెంట్ చేసి మన ఫన్ మోజీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గ్యాస్ బిల్లు పదకొండు వందలు కరెంటు బిల్లు ఏడు వందలు తిప్పు కొడితే ఏడు వస్తువులు కూడా ఉండవు ఇంట్లో అయిన ఎందుకు ఎంత బిల్లు వచ్చింది ఇలా కాదు రోజుకో పూట మేము కట్టేయాలి ఏమిటండి లెక్కలేస్తున్నారు మీ నాన్న ఇచ్చిన కట్టిన డబ్బులు మిగిలిపోయినాయే అవి ఎలా ఖర్చు పెట్టాలా అని లెక్కలేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని ఎప్పుడు చూడు మా పుట్టింటోల మీద పడతారు మీ నాన్న ఏమో మంచం మీద పరుపు పెట్ట పడ్డానికి వెళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి కాఫీ పట్టరా ఇంకొకసారి మా నాన్న అన్నారంటే కాఫీలో కారం కలిపిచ్చేస్తాను అమ్మో ఇది కలిపినా కలిపేస్తుంది ఆ ఇంక అనలే వెళ్ళి మామూలు కాఫీ పట్టరా కుర్రో కుర్రు పెరిగింది చెబుతాము జరగ పోయేది చెబుతాము సూటిగా చెప్తాము సుత్తి లేకుండా చెప్తాము కుర్రో కుర్రు సోది చెప్తామమ్మా సోది చెప్తాం బాబు అమ్మగారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ఎవరు లేరు బాబు అలాగే ఇల్లు అలాగే ఇల్లు అడిగిలో తెప్పని లిగు పెంటలా ఇంట్లో తాండవం వాడట్లేదు ఒంటిలో గెరిట ఆడుతుంది కుర్రో కుర్రు పరాచకాలు వద్దురా కొండ దేవత కోపం వస్తుంది ఈడేంటి ఎలా భయపెట్టేస్తున్నాడు సర్లే సారీ నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పు నీ చేతిలో రేఖలు చూస్తుంటే రాబోయే రోజుల్లో పీకల దాకా మునిగిపోతావురా నుదుటి మీద గీతలు చూస్తుంటే ముందు ముందు మోత మోగిపోతావురా దరిద్రం ఎప్పుడు నీ వెనకాతలే ఉంటుందరా నాన్నగారు ఇదొక్కడ మాత్రం కరెక్ట్ గా చెప్పావయ్యా ఇదిగో నా దరిద్రం ఏంట్రా ఏం కావాలి అది దొరా నువ్వు ఉండరా ఏంటయ్యా నీ బాధ ఏంటి సోది చెప్పాను కదా ఎంతో కొంత సొమ్మెత్తే సంతోషిస్తాను దొరా నువ్వు చెప్పిందని నేను సంతోషించుండి ఇద్దునయ్యా కానీ నా దగ్గర అంత దరిద్రం ఉంటదని అన్నావు కదా ఇంకా డబ్బులు నేను ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాను కాబట్టి బయలుదేరు బయలుదేరు కొండ దేవతకు కోపం వచ్చింది దొరా కష్టాలు తప్ప ఇంక నీకు కష్టాలు తెస్టం లేకపోయినా కోపరం చేసేవాడిని పెద్ద నష్టం ఏం లేదులే వెళ్ళు నువ్వేట్రా నీ బాధ ఏంటి పండక్క బట్టలు కావాలండి నువ్వు ఎలా అడుగుతావని చెప్పి నేను ముందే కొనేసి పెట్టా ఎక్కడ ఆ కవర్ లో ఉన్నాయి తీసుకో ఇదండి నాన్న గారు ఇందులో కడ్రాయరు కడ్బనేను ఖచ్చితే ఉన్నాయండి అవి కూడా బట్టలే కదరా పైగా కొత్తవి ఆ కడ్రాయర్ కింద వేసుకో ఆ కడ్బనీ పైన వేసుకో మరి కచ్చిఫు పౌడర్ కొట్టుకుని మెళ్ళ కట్టుకో నాన్నగారు ఇది అన్యాయం అయితే ఇల్లు కోర్టులో కేసు వేసుకో నన్ను వేసుకో నాన్నగారు నాన్నగారు లేదు నానమ్మ గారు లేదు అవునరా నేను ప్రోబో లో ఒపీనియన్స్ ఇస్తూ మనీ ఏం చేస్తున్నా అందుకే కొంచెం బిజీ ప్రోబో అదేంటి ప్రోబో ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ యాప్ ఇందులో మన ఒపీనియన్స్ ని ఎస్ఆర్ నో ద్వారా ట్రేడ్ చేస్తూ రియల్ మనీ ని ఏం చేయొచ్చు అయితే ప్రోబోలో మన ఒపీనియన్స్ కి వాల్యూ ఉందంటో ఇది ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్పరా హా చూడు ప్రోబోలో వేరియస్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి లైక్ ఫైనాన్స్ క్రిప్టో స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ పాలిటిక్స్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ ఎక్సెట్రా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో సింప్లీ ఎస్ఆర్ నో తో ట్రేడ్ చేసి ప్రాఫిట్స్ ను ఎర్న్ చేయొచ్చు అవునా నువ్వు ఇందులో ఎప్పుడైనా ప్రాఫిట్ సంపాదించావా హా నేను క్రికెట్ లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ టు స్కోర్ 50 ఆర్ మోర్ రన్స్ అగైన్స్ట్ శ్రీలంక ఇన్ ది థర్డ్ టీ20 మ్యాచ్ క్వశ్చన్ మీద 20000 ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎస్ఆర్ నో ఒపీనియన్ ఇచ్చాను అండ్ నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయింది నాకు 80000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది దీని గురించి ఇంకా చెప్పరా నీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇండియా వర్సెస్ శ్రీలంక ఓడిఐ సిరీస్ నడుస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ చూడు ఇస్ ఇండియా టు విన్ ది ఫస్ట్ ఓడియా ఎగైన శ్రీలంక ఇప్పుడు నేను ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయితే నాకు వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తాయి అండ్ నువ్వు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే నువ్వు నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని క్వాంటిటీ స్లైడర్ ద్వారా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు నీ ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయితే చాలా ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తావు నువ్వు యూపీఐ జీపే పేటిఎం కార్డ్ ఎక్సెట్రా ద్వారా నీ మనీని ఈజీగా బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు నాకు దీని గురించి ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు నేను కూడా ప్రోబో యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఇది ఎక్కడి నుండి డౌన్లోడ్ చే
డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ తో నువ్వు ప్రోబా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీ మొబైల్ నెంబర్ తో రిజిస్టర్ అయితే నీకు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బోనస్ వస్తుంది దాంతో నువ్వు నీ ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండ్ తెలుసా మోర్ దెన్ వన్ క్రోర్ పీపుల్ ప్రోబోలో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి మనీ ఎం చేస్తున్నారు సో నువ్వు కూడా ప్రోబోలో ఒపీనియన్స్ ఇస్తూ ప్రాఫిట్ సెవెన్ చేయి చిచ్చి ఇలా న్యూ ఇయర్ వెళ్ళిందో లేదో అప్పుడే సంక్రాంతి వచ్చేస్తుంది ఓ పక్కన పండగలు ఏమో ఎక్స్ప్రెస్ లో వచ్చేస్తుంటే ఈ జీతాలు ఏమో ప్యాసింజర్ లో వస్తున్నాయి ఈ సారి సంక్రాంతి ఎలాగైనా ఖర్చు లేకుండా కామ్ గా గట్టి ఎక్కిచ్చేయాలి ఆ కాశీగడ ఏంటి ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు హలో ఏం చేస్తున్నాను ఏం చెయ్యాలో ఆలోచిస్తున్నాను రా కాశి అచ్చు బాబాయ్ నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు ఏంటి సాయంకాలం గోదావరి టికెట్లు తీసేస్తాను ఫ్యామిలీని పట్టుకుని వచ్చి చెప్తాను ఈడేంటి ఇప్పుడు ఊరు రమ్మంటున్నాడు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఊరంటే బోల్డ్ అంత ఖర్చు ఏదో చెప్పి కవర్ చేసేద్దాం ఏటనే మాట్లాడు ఏం చెప్పమంటావు రా కాశి లాస్ట్ ఇయర్ టూర్ లో ట్రిప్ లో తిరిగేసరికి మీ వదిన కాళ్ళకి చెప్పులు మోకాళ్ళ చెప్పులు రెండు అరిగిపోయినారా ఇంక ఇంట్లోంచి ఎక్కడికైనా కదిలితే కాళ్ళు తీసేయాలన్నారు డాక్టర్ అజ్జు బాబోయ్ ఏటనియా మరి ఇన్ని రోజులు నాకు చెప్పలేదా నీకు మరీ అంత అంటరానం అయిపోయినా ఈ మధ్య నువ్వు మరీ దైద్రంగా బిహేవ్ చేస్తున్నా ఏం చెప్పమంటావు కాశీ ఇంట్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు పెట్టుకుని అది కూడా నిజమేలే సర్లే అన్నయ్య ఇలాంటి పొజిషన్ లేం వస్తారులే అమ్మయ్యా ఈ పండక్కి నేనే హైదరాబాద్ వచ్చేస్తాను అరిసెలు జందులు సున్నలు అట్టుకుని సాయంకాలం మనకి ఎక్కేస్తాను సరేనా ఉంటాను మరి హాయ్ కాళ్ళు కేసిన తోడు మెడకు చుట్టుకున్నట్టు ఈడేంటి ఇలా వచ్చేస్తాను అంటున్నాడు ఇదేంటి బాంబులు పేలుతున్నాయి ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా ఒక నేసేసి ఉండ అది రక్తం ఎండిపోతా ఉన్నది నా కడుపు మండిపోతా ఉన్నది అయితే అందుకే నేను పండక్కి పండక్ వచ్చేస్తా ఉండా ఎక్కడికి రా ఎక్కడికి అయితే నీకు ఎందుకు చెప్తాను నీ కాడికే నా కాడిక అవునన్నా చీమ నుంచి నీకేం తెమ్మంటావు ఇప్పుడు ఒక మొండెలు తెప్పినాను అది సంచులు వేసుకొని తీసుకొచ్చేదా ఊరే నువ్వు మొండెలు పెండాలు తీసుకొచ్చిన కొత్త కాండాలు పెట్టకరా అట్నా అయితే నేను ఒక్కడి వచ్చేస్తాడా వచ్చేరా బాబు నువ్వు ఒక్కడ వచ్చేస్తావు ఒక్కడ మహేష్ బాబు వచ్చేస్తావు వచ్చే అట్నే అన్నా ఉండేదా ఉండేదా అసలు ఈడ అక్కడ ఉంటాడా ఇక్కడ కొత్తాడా చిచ్చి ఎక్కడ దొరికారా బాబు మీరు నాకు ఈ ఫోన్ ఒకటి మధ్యలో ఏదో ఉన్నావులేరా చెప్పు ఏంటి బాబు నువ్వు కరోనా వచ్చిన కోళ్ళ అంత నాలుగా మాట్లాడతా నువ్వు మనలాగ పద్దెనిమిది కోళ్ళు ఒకసారి ఉండాలి అంత ఒకసారి తెచ్చే వార్తలు ఏం లేవులేరా అయితే నేను చెప్తాను నేను బావా మీ బా ఫ్యామిలీ మొత్తం వేసుకొని హైదరాబాద్ వచ్చేస్తాను మా బావా అబ్బా సాయినాథా ఏంటయ్యా నాకు ఈ బాధ సరే బావా ట్రైన్ దగ్గర ఫోన్ చేస్తాను బండి పంపించి బండి ఒకటి సరిపోతా బ్యాండ్ మేళం కూడా బుక్ చేయ బండి ఒకటి సరిపోదులే బావా ఇంకేం అక్కలేదు నువ్వు నేను వస్తున్నాను ఖర్చును పెట్టేసుకోకు ఉంటాను బాయ్ నాన్నగారు ఏంటి ఏం తీస్తున్నావు నాన్న స్నాప్ తీస్తున్నా నాన్న ఐఎమ్ కేడి హీఈస్ మై డాడీ అబ్బా కొడత లూజ్ అయిపోద్ది బాడీ ఏం నాన్నగారు క్యాప్షన్ నచ్చలేదా నీ యాక్షన్ నచ్చలేదు నీకు ఎందుకు రా స్నాప్ లో అది వాటం వల్ల పైస ఉపయోగం ఉందా స్ట్రీక్ నాన్నగారు ఒక స్నాప్ పెట్టపోయినా స్ట్రీక్ పోద్ది ఏంట్రా స్ట్రీక్ అది పెట్టడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది మన పేరు పక్కన ఇంత నిప్పు వస్తుంది అండి కోడతే ఇంత నిప్పు వస్తుంది నీ బొక్కల స్నాప్ ల వల్ల ఆ కోడి పెంట్ లో నీ లొకేషన్ చూసి హైదరాబాద్ వచ్చేస్తున్నాడు రానివ్వండి దాంట్లో తప్పే ఉంది తప్పు కాదురా మీ నాన్నకి ఎంత తప్పు ఉంది ఇప్పుడు పండక్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ మేపాలంటే మీ నాన్నకి వాచిపోద్ది మీరు వాచి వాడరు కదా నాన్నగారు చొక్కా బొక్క వద్దులే వీడికి ఇలా కాదు ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ అలా ఇస్తారేటండి చెయ్యి నీకు ఫైన్ వేయడానికిరా ఏం చేయాలో తెలియక మేడం మీద అలా సతమతం అవుతున్నారు కదా 
ఏంట్రా <laughs> వాళ్ళు కింద కార్ దిగేలోపే మీ రెల్లి క్యారెక్టర్ ఎక్కండి ఎక్కుతా ఎక్కి వాళ్ళని తొక్కుతా నేను దేకుతా లక్ష్మి లక్ష్మి ఏంటండి వాళ్ళు వచ్చేసారా వాళ్ళు వస్తారులే కానీ నువ్వు వెంటనే మటన్ బిర్యానీ చేయమంటారా లేదు నువ్వు మైదా పిండితో పొక్కోడీలే ఎక్కితే మోషన్స్ వచ్చేయాలి అలాగే అర లీటర్ పాలు అరవింద నీళ్లు కలిపి కేజీ కొట్టు బియ్యం ఆరు కేజీల కోట బియ్యం కలిపి రసన కలిపి మిరిండా బాటిల్ లో నిమ్మకాయ రసం తీసి నిమ్మకాయ బాటిల్ లో నింపే కర్రీస్ లో కూరగాయలు తీసి ఊరగాయలు పెట్టి మన అతిథి సత్కారాలు చూసి మూడు రోజులు ఉండాల్సిన వాళ్ళు మూడు గంటల్లోనే పారిపోవాలి అండర్స్టాండ్ నేను అన్నంత స్టాండ్ కాదు అండర్స్టాండ్ అర్థమైందా అర్థమైందండి వచ్చినట్టున్నారు ఐ విల్ టేక్ ద డోర్ ఏంట్రా సంక్రాంతి సినిమా అందరూ కలిసి వచ్చారు బాబు అంకుల్ నీ వెయిటింగ్ వాళ్ళు ఆపితే ఈ మీటింగ్ లోపల పెట్టుకుని మీటింగ్ చేస్తూ మాట్లాడదాం ఎందుకు మాట్లాడేది హైదరాబాద్ వచ్చినాము అందులోనే మా అన్నింటికి వచ్చినాము ఇంకా ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడేది ఏంది లేదు బయటకు పోయి మంచి దమ్ బిర్యానీ తింటూ మాట్లాడుకుందాము దమ్ 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 బయట దమ్ బిర్యానీ ఎందుకు అంకుల్ దుమ్ అంతా పడతా ఉంటది బా చెప్పేవరా గోరా ఇక్కడ మంది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏ మంది రెస్టారెంట్ కి వెళ్తే అందాం బా చెప్పానా అంకుల్ అది ఒకటే కాదనే ఊర్లో కొట్లన్నీ సీకిపోయినట్టు అయిపోయినాయి పండక్ మంచి కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవాలి అవును బాబా నేను కొత్త కొట్లు తీసుకోవాలి అవును నాకు కూడా కావాలి ఒరే సమరా నువ్వు వేసుకునే తెల్ల చొక్క తెల్ల పండక్ బట్టలు ఎందుకు రా అంటే ఏంది బాబా ఇప్పుడు నన్ను కొట్టలు ఇప్పుకొని తిరగమంటావా ఏంది అంటే కాదు బాబా చాలా నారు గోల్కొండ సాలార్ జంగ్ మూజము అని తిరిగేద్దాము హుసేన్ దగ్గర మర్చిపోయా బ్రదర్ అది కూడా అట్టాగే ఓ మంచి ఏట పోతునేద్దాము గతి రెడీగా ఉన్నది అవును బాబాయ్ పలక్నామాలో దాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం మంచి ఇరవై కేజీలు పోతో ఎత్తాడు అలాగే సుల్తాన్ బజారు దుర్గం చెరువు గోకుల్ చాటు ఫిలిం నగర్ ఆ కేబీఆర్ పార్క్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఈ లిస్ట్ కి పండగ ముందే బ్లాస్ట్ అయిపోయిందంటే ఇంక పండగ అయ్యేసరికి నా గుండె బ్లాస్ట్ అయిపోద్దేమో పండగ మొదట్లోనే ఎలా ఉందంటే ఇంకా మొత్తం అయ్యేసరికి మోతం అయిపోతే
ఫన్మోజీ ప్రేక్షకులందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మాకు ఈ పండగని మీ ప్రేమాభిమానాలతో మరింత ప్రత్యేకం చేయడానికి ఇప్పుడే ఒక లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేసి మన ఫన్మోజీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ గైస్ మీరు కూడా మీ ఒపీనియన్స్ ని ప్రోబో ది ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ యాప్ లో షేర్ చేస్తూ రియల్ మనీ ని ఎం చేయొచ్చు సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ తో ప్రోబోన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్